ஹே வாட்ஸ்அப் காய் ஹாட் ஷாட் ஹியர் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல்டு கேமிங் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஹாப்பி அண்ட் நியூஸ் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேர் செக் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ நம்மளோட ஒரு பிளேயர் வந்து குளோபலில் இருக்காரு அதுவும் டாப் டென்ல வந்து டாப் ஃபைவ் வரைக்கும் ரீச் பண்ணிட்டாரு ஸோ அந்த ஹாப்பி நியூஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் தான் போட போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குளோப் கிராண்ட் மாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிப்ஸ் எப்படிலாம் கிராண்ட் மாஸ்டர் போகிறாங்க அண்ட் என்ன கஷ்டம்லாம் இருக்குது அந்த கிராண்ட் மாஸ்டரில் ஸோ இன்னும் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளும் எப்படி கிராண்ட் மாஸ்டர் போகிறது ஸோ அதுக்கு உண்டான டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்குது நம்ம அன்கண்ட்ரோல்டு ஒய்டி அவரோட கேம் பிளே தான் ஸோ அவர் வேறு யாரும் இல்லை நம்மளோட கிருபா ப்ரோ தான் ஸோ கிருபா தான் வந்து வெறி கொண்டு விளையாடி ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு போய் வச்சுட்டார் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்காரு பட் டாப் ஒன்றை ரீச் பண்ண முடியுமாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ கேம் ப்ளே பின்னாடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் கேம் ப்ளே பின்னாடி பார்த்துட்டே இருக்கப்பயும் நான் பேசுகிறது கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா டீடெயில்ஸும் தெரியும் அண்ட் அவரோட கேம் ப்ளே எப்படி இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னா என்னாலேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன் கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ரேங்க் ஹீரோய்க்கு அடுத்து உள்ள ஒரு விஷயம் அது ஒரு பாயிண்ட் ரேஞ்ச் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ தெரிஞ்சவங்க வந்து இந்த டீடெயில் திருப்பி கேட்கறதுல கோச்சிக்காதீங்க ஸோ தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் கிராண்ட் மாஸ்டர்ங்கிறது வந்து டாப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அவ்வளோதான் ஸோ ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம் அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது சீசன் ஸ்டார்டிங்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் போக 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 தான் எல்லோரும் விளையாண்டு விளையாண்டு மேலே ஏற்றுவாங்க ஸோ டாப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ பாயிண்ட்டாக பத்தாயிரம் பாயிண்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸ்டார்டிங் பத்தாயிரத்தில் ஆரம்பிச்சுன்னா ஏழாயிரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து சீசன் ஸ்டார்டிங்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறு கூட இருக்கலாம் ஸோ வந்து அதுதான் வந்து டாப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் அதை தெளிவாக புரிஞ்சிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் எப்படி போகிறது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அது வீட்டில் திட்டு வாங்கணும் ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் வீட்டில் வந்து செம்மையாக திட்டு வாங்கணும் ஏன்னா பொழுதானிக்கு விளாண்டே இருந்தால் திட்டு தானே செய்வாங்க திட்டாமல் கொஞ்சம் வாங்கினா ஸோ அதுதான் மேட்ரு என்ன அப்படின்னா வந்து பொழுதானிக்கு விளாடணும் ஸோ என்ன சோறு தண்ணி இல்லாமல் காலை கடன் கூட முடிக்காமல் பாதி பேர் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு விளாட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து டாப் ஃபைவ் வரைக்கும் போயிருந்தோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து டாப் ஃபிஃப்டீனில் இருக்கும் அது ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு நம்மளால் ஈடு கொடுத்து விளாட முடியலை அது வந்து உண்மையிலே வந்து ஒத்துக்கிட்டா அவனை ஒரு வழி கிடையாது ஏன்னா வந்து வெறி கொண்டு விளாடுறாங்க ரொம்ப வெறி கொண்டு விளாடுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அப்பப்போ சின்ன சின்ன வேலைகள் வர்றதுனால கிருவாபுரம் வந்து பிஸி ஆகிடுறாரு அண்ட் வந்து கம்பெனிக்கு ஆள் இருக்கிறதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து கம்பெனிக்கு ஆள் இருக்கிறதுல ஸோ அந்த மாதிரி போகிறதுனால நம்மளால் வந்து அந்த டாப் ஃபைவை வந்து தக்க வச்சுக்கவே முடியலை ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக போயிட்டுருக்குது அதனால் வந்து டாப் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது ஸோ எப்படியாவது டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கு அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து டுவெண்ட்டிக்குள்ளேயும் வந்து தமிழ் பசங்கள் வேறு யாருமே கிடையாது தமிழ் பசங்களில் வந்து நம்மளோட சேனல் கிருவாபுரம் மட்டும்தான் வந்து டாப் ஃபிஃப்டீனில் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருக்காரு ஸோ டாப் ஃபைவ் வரைக்கும் போனது வந்து நம்ம தமிழ் பசங்களில் நம்ம மட்டும்தான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த சீசன் வந்து நம்மளுக்கு செம்மையாக வேறு வெறி வெறித்தனமாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர்லாம் எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்காங்க ரொம்ப நூபா வருது ஸோ நூபா வரதால் இவங்க ஈஸியாக அடிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ ஆமாம் அது உண்மை தான் இல்லைன்னு சொல்ல கிராண்ட் மாஸ்டரில் ஏன் நூ பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த லீக்கில் அந்த குறிப்பிட்ட லீக்கில் வந்து நிறையா பேர் கிடையாது இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு டைமண்ட் த்ரீ டைமண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த லெவலில் இருக்க பிளேயர்ஸோட கனெக்ட் ஆகும் இப்போ கிராண்ட் மாஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலில் யாரும் அதிகமாக இல்லைங்கிறதுனால ஸோ நம்மளோட ஃப்ரீ ஃபயரோட அல்காரிதம் படி அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ரேண்டமாக பிளேயர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து நிறையா நூ பிளேயர்ஸ் அப்புறம் கோல்டில் இருக்கவங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரது சான்ஸ் இருக்குது பட் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பாயிண்ட்ஸ் ஏற்றது ஈஸியாக இருக்கும் பட் அதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மைனஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் மேலே உங்களுக்கு வெறும் பத்தே பத்து பாயிண்ட் தான் ஏறும் ஒரு மேட்ச் நீங்கள் பூயா எடுத்தீங்கன்னா பத்து பாயிண்ட் தான் ஏறும் ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ தான் உங்களுக்கு வெறும் வந்து இந
அப்புறம் திருப்பி விடக்கூடாதுங்கிறதுனால விட்டு ஏற்றுனது தான் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து நிற்கிறாரு ஸோ வந்து ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸி கிடையாது ஏன்னா வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஏறுறது வந்து வெறும் பத்து பாயிண்ட்டுங்கிறப்ப அதுவும் பேட்டில் ஸ்கோர் ஸோ பத்து பாயிண்ட்டுங்கிறப்ப நீங்கள் கேம்ப் பண்ணி ஆட முடியாது நீங்கள் கேம்ப் பண்ணியே இப்போ தானே ஆடினீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து அந்த பேட்டில் ஸ்கோர் பத்து பாயிண்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ மேட்ச் விளையாடுறதே வேஸ்ட்டு ஏன்னா ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ் ஏறவே ஏறாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப ரிஸ்க் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேம் பிளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கேம்பிங் கிடையாது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம டேமேஜ் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூணு கிலோவாவது எடுத்து ஆகணும் மூணு கிலோ எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பத்து பாயிண்ட் வரும் ஸோ அப்போ நம்மளோட கேம் பிளே வந்து கேம்பிங்கே பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் விளையாடுறது வந்து சேஃப் கேம் பிளே ஸோ சேஃப் கேம் பிளே அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ வந்து கொஞ்சம் தூரமாக தான் இறங்குவோம் தூரமாக இறங்கி லூட் ஒரு டீம் இறங்கினா கூட அதே இடத்துல இறங்குவோம் ஸோ லூட்டெல்லாம் எடுத்துவோம் ஸோ லூட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கலெக்ட் பண்ணி லூட்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைட்டு போவோம் ஸோ எங்கேயுமே வந்து கேம்ப் பண்ணுறது கிடையாது உட்காடுறது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டோம் அந்த கேம்ப் பண்ணி பண்ணோம்னா வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃபைட்டிங் அந்த ஒரு இது திங்கிங் போயிடும் ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து ஒரு எனிமி ஸ்குவாடே வந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக அடிச்சு முடிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஸோ வந்து மூமெண்ட்லேயே இருக்கணும் எல்லா நேரமும் எங்களோட கான்செப்ட் அது தான் ஸோ எல்லா நேரமும் வந்து நாங்கள் மூமெண்ட்லேயே இருப்போம் எங்கேயாவது ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் நான் வந்துகிட்டே இருப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ எதுத்தாப்பில் எனிமி வந்தால் ஃபைட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாட்டினா வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் எங்கள் எனிமி இருக்கானோ அப்படியே ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் சுற்றிட்டே இருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து எங்களோட கேம் பிளே ஸ்டைல் எப்பயுமே இது நாங்கள் வந்து நார்மல் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் எப்பயுமே வந்து உட்காறது கிடையாது ஏன்னா உட்காந்துனா நம்மளுக்கு வந்து வந்து அந்த ஒரு ஃபைட்டிங் இது போயிடும் ஃபைட்டே வராது டக்குன்ட்டு ஸோ எங்கே இறங்குவோம் அது வந்து அடுத்த ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே மனசில் இருக்கும் ஸோ இவங்க எங்கே இறங்குவோம் என் பிரசில இறங்குவாங்க எல்லாம் பீக்கில் இறங்குவாங்க எல்லாம் கேட்பீங்க ஸோ பீக்கில் மோஸ்ட்லி வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அந்த லாபி வந்து இந்த முப்பது நாற்பது செகண்ட் லோட் ஆகிற டைம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த டயத்தை பார்த்தா லாபி பார்த்தோம்னா தெரியும் ஸோ பிளேயர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ஸோ அந்த பிளேயர்ஸை பொறுத்து தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணுறது ஸோ அப்படி வந்து அதில் எங்களுக்கு வந்து நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சேஃப் பிளே பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவோம் அதாவது ஸ்லூட் எடுத்துகிட்டு வர தான் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து நம்ம பெருமுடா மேப்பாக இருந்துச்சுனா நாங்கள் வந்து எப்போதும் இறங்குற இடம் வந்து ஷிப் யார்டு ஸோ அது எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது ஈவன் ஷிப் யார்டில் வந்து எங்கள் கூட ஒரு ஸ்குவாடு குதிச்சாலும் ஒரு ஸ்குவாடு குதிச்சாலும் அங்கே தான் இறங்குவோம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷிப் யார்டில் நம்ம இறங்கி இறங்கி நம்மளுக்கு அந்த இடத்த பற்றினா டோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து எங்கெங்கெல்லாம் போகலாம் எங்கெல்லாம் பதுங்கலாம் என்ன பண்ணலாம் எப்படி அடிக்கலாம் இனிமையா ஸோ அந்த மாதிரி டோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நாங்கள் அந்த இடத்துல தான் இருப்போம் எப்பயுமே ஷிப் யார்லாம் இறங்குவோம் கூட ஒரு ஸ்குவாட் இருந்தாலும் இறங்கி அடிச்சிருக்கோம் மோஸ்ட்லி அடிச்சிருவோம் பத்தில் வந்து ஒம்பது மேட்ச் இந்த மாதிரி பத்தில் பத்து மேட்ச் இறங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒம்பது மேட்ச் நாங்கள் அடிச்சிருவோம் ஏதாவது ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் வந்து நாங்கள் அவுட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே வந்து நம்ம அதுக்கு பருகட்ரி மேப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து எங்கே இறங்குவோம்னா குவாரியில் இருக்கும் போன சீசன் வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக கிராஸ் ரோட்ஸில் இறங்கிட்டு இருந்தோம் போன சீசனுக்கு போன சீசன் வந்து எல்லாருமே கிராண்ட் மாஸ்டர் இருந்தோம் அப்போ வந்து கிராஸ் ரோட்ஸில் இறங்கிட்டு இருந்தோம் இந்த இந்த இதுலேருந்து வந்து நாங்கள் வந்து குவாரி மாற்றிட்டோம் ஸோ குவாரிலேயும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ளைட்டு எப்படி போனாலும் இறங்கி குவாரி ஓடிடுவோம் அப்புறம் குவாரி ஓடிட்டு குவாரிலேருந்து லூட் அடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து மார்பிளர் சோலியாக பிரசிலியாக வந்துடும் ஃபீல்ஸ் சோலியாக பிரசிலாக வந்துடும் ஃபீல்ஸில் ஏறி பிரசிலாக வந்துடும் ஸோ இது வந்து இப்போ இதுதான் எங்களோட ரூட் எப்பயுமே அண்டு இதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது பேரா நம்ம பெரோடா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பியாவில் இருக்கும் ஷிப்பியாவில் இறங்கி அங்கே வந்து புல்சை போவோம் புல்சையில் லூட் அடிச்சுட்டு அப்படியே கிரேவியார் லூட் அடிச்சுட்டு நேராக கட்டலிஸ்டுவா வழியாக இதுக்கு பீமசக்தி வழியாக இது கிளாக்டோர் கிட்ட வந்துடும் கிளாக்டோர் ஃபேக்ட்ரி அந்த அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பெருமிடா மேப்பாக இருந்தால் எங்களோட ரூட்டு ஸோ கேம்பிங் பண்ணுவோம் கேம்பிங் எப்போ பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன் கேஸ் வந்து எங்கள் டீமில் வந்து இப்போ மூணு நாலு பேர் இருக்கும் நாலு பேர் வந்து மூணு பேர் அவுட் ஆகிட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த ஒரு ஆள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸோ ரொம்ப சேஃப் பிளே பண்ணுவோம் ரொம்ப சேஃப் பிளே பொறுமையாக ஆடுவோம் எனிமி பார்த்து பார்த்து போவோம் அந்த மாதிரி ஜோன் பக்கத்துலேயே ஓடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அது எப்போனா வந்து மூணு பேர் அவுட் ஆகிறோம் ஒரே ஆள் இருக்கு ஈவன் ரெண்டு பேர் இருந்தாலுமே வந்து நாங்கள் நார்மலாக தான் ஆடுவோம் இப்போதும் போல் நார்மலாக வந்து நாங்கள் ஆடுற மாதிரி தான் ஆடுவோம் ஏன்னா வந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஏன்னா மைனஸ் ஆனிச்சு அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது கிராண்ட் மாஸ்டரில் பெரிய ரிஸ்கே வந்து அந்த மைனஸுங்கிற அந்த ஒரு
ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங் சொல்லிட்டு அதான் நீங்கள் எப்படி சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நீ எப்படி கிராண்ட் மாஸ்டர் போகணும் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு மேலே கிராண்ட் மாஸ்டர் போக முடியுமா ஆமாம் அது ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஸோ இதுக்கு மேலே கிராண்ட் மாஸ்டர் போக முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்டீங்க அப்படின்னா வாய்ப்பே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வெறி கொண்டு விளாடுறாங்க ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இந்த சீசன் ஸ்டார்டிங் இந்த விளாண்டா மட்டுமே தான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் போக முடியும் ஸோ வந்து ஈவன் வந்து ஒரு ஒரு வார்டை விட்டுட்டிங்கன்னா கூட ரொம்பவே கஷ்டம் கிராண்ட் மாஸ்டர் போகிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கேம் விளாடணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கேம் விளாண்டு ஃபுல்லாக ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து சான்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த ரிஸ்க் வந்து பார்த்துங்க இதுக்கு மேலே கிராண்ட் மாஸ்டர் போக முடியாது எப்பயுமே வந்து நீங்கள் அடுத்த சீசன் கிராண்ட் மாஸ்டர் போகணும் அப்படின்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் அந்த ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் டைம் ரெண்டரை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் அந்த டயத்துலேருந்து வெறி கொண்டு விளாட மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால் கிராண்ட் மாஸ்டர் போக முடியும் ஸோ அந்த மைண்ட் லோசிங்க இன்கேஸ் நெக்ஸ்ட் சீசன் அது யாரும் கிராமஸை ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மைண்ட் லோசிங்க ஸ்டார்டிங் தான் விளாடணும் அப்போ தான் போக முடியும் அண்ட் அதுக்கப்புறமும் வந்து விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா வந்து மேலே கீழே உள்ளவங்களாம் வந்து பாயிண்ட் அதிகமாக போக அதிகமாக போக நீங்கள் கீழே இறங்கிட்டே இருப்பீங்க அதாவது டாப் முந்நூறு மட்டும்தான் கிராண்ட் மாஸ்டர் சிம்பிள் காட்டும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு விளாண்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு கொடுமையான விஷயம் தான் சொல்ல போனால் வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி விஷயம் கிடையாது அதை தக்க வச்சுக்கிற மாதிரி விஷயம் ஸோ ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் பார்த்துங்க உங்களால் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி விளையாண்டாங்க வீட்டில் திட்டு வாங்கிறது கண்டிப்பாக ரெடியாக இருங்க ஸ்கூல் காலேஜ் போகிறவங்களாக வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பொழுதானைக்கு விளாண்டா மட்டும்தான் வந்து அந்த பிளேஸை நம்ம தக்க வச்சுக்க முடியும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளோட தமிழ் பிளேயருக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இது முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம தமிழ் பிளேயர் அது அன்கண்ட்ரோல் ஒயிட்டின் ஃப்ரேமில் இருக்கிறது வந்து நம்ம தமிழ் பிளேயர் தான் ஸோ குளோபலில் இருக்காரு அப்படின்ட்டு ஏன்னா வேறு யாருமே இல்லை ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தான் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே கைஸ் நம்ம திருவா நம்மளோட டீம் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போனதுக்கு அவருக்கு சூப்பராக எல்லாரும் லைக் கொடுங்க எவ்வளோ லைக் தரீங்க அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்துடலாம் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வந்து எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளை பற்றி தெரிய வரும் ஓகே தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இஸ் ஹார்ட் ஷார்ட் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல் கேமிங் டேக் க